诸位，这次大考的结果，成绩已经出来。下面我宣布一下，第一名，骆秋池。骆秋池。骆秋池。第二名，傅远之。第三名，全第二，赵清河，文人书。啊，怎么还没有我呀？下面宣布一下这次考试不及格的。不及格的。没有，一个也没有，全部都及格。齐哥，我活下来了，没听错吧？及格了，哎，我知道。这次的考试成绩，让思成和我们几位博士都倍感欣慰。这次通过大家自己的努力，取得了这么好的成绩，这说明你们是最棒的。我们这次真是太好了，我及格了，我及格了。但是，通过这次备考，说明它是行之有效的。书院决定，从今往后，未来你们的学习都采用备考教材。啊，备考教材！哎呦喂！哎哎哎，什么时候决定的？我怎么不知道？假的！哎呀，你个滑头！哎呀！元志，你刚才在想什么呀？宣布是。大家都去庆祝了，你为什么不去啊？庆祝？啊，元志，你的试卷我已经全部看过了，答得很好嘛。但还是不如洛秋池的好，不是吗？我从未考过第二名。这次考试的结果确实出乎了我的意料。不过，远志，一直以来，我都对你是非常有信心的。不过话又说回来，你和洛秋池都是不可多得的人才，想要通过一次考试几张试卷，就分别出你们谁胜谁负。那几乎是不可能的，不过是考试过程中你们谁的状态更好罢了。但将来能决定我们命运的，正是这么几张试卷。傅元志，你想过没有？如果今天得第二名的是他洛秋池，那他又会如何？吃菜啊！吃菜啊！别吃这个，别吃这个，你吃。来，我敬大家一杯酒啊！嗯，好。这个好吃。来来来，我敬大家一杯酒啊！今天大家不醉不归。哈哈，来，干了干了啊！干！嗯，赵老板还有酒吗？有有，大家多吃多喝啊，千万别客气。嗯，好嘞，好，好，好，是这样啊，我就不能陪你们了，大家先慢用，慢用啊！好，谢谢赵老板，好。坐坐坐坐坐坐坐。接着吃，再给我倒点酒。干干干干，吃点这个，嗯，这个好吃，这个也好吃，嗯，给你盛吃，挺好吃的。没见过世面，给我留。就吃，嗯，嗯嗯，手指这么细，是啊，这家里做的就比外面好。干了，是，这都是那可不嘛。阿俊，清河，你怎么不进去啊？我不敢
有什么不敢的？你是主人，哪有主人不敢进自己家门的道理、啊？嗯，你跟郝如雪还没有和好啊？我怕又是我的错觉。是吗？走。你想吧。哎呀，走吧，快点。你想都别想。秋池，清河来了。来给你。哦。呃，清河，你刚刚不是说有什么话要对杭教头说吗？没有啊。有。啊，对了，小雪，你不是说有话要对清河说吗？啊，你们俩好好聊啊。喂，你。中柴们，吃菜，多吃点菜。喝的差不多了，走吧。啊，走了，舅舅。走吧，走吧。好，来，走走走。我们就不陪你们了啊。真不错啊。走吧，先走了。嗯，你还干嘛呢？我听他们说什么？有你什么事儿？我听听嘛，听什么听？走。多谢杭教头之前愿意来帮我们通过考试。啊，其实我也没有帮上什么忙。杭教头，我敬你一杯酒吧。这是我的杯子。啊，对不起，对不起。这是我的帕子。对不起，我不是有意的。无妨，你用便是了。谢谢杭教头。叫我杭如雪吧。杭如雪。会一直在我们书院里当教头吗？陛下怎么样才能恢复你的官职啊？与其空有将军的身份闲着没事，还不如待在书院里面，保护你们这些学生的安全有意义。一旦国家有难，我也会挺身而出，报效国家。那是不是陛下不管下什么命令，你都会听命行事啊？自然。那如果陛下让你做你不愿意做的事呢？陛下的旨意，便是我的意愿，绝无二话。吃些东西吧，赵姑娘。你叫我清河吧。清河。居然有脸拿着第二名回来！孩儿有信心，下次一定冲拿第一。信心？我辛辛苦苦培养你这么多年，你却被一个不知道从哪里来的人给比了下去。从现在起，我会派人到书院监督你，除上课以外，不许离开房门半步，不许跟闲杂人等多说半句话。母亲，孩儿已经长大成人，不需要人监督。你若真是知道，就不会落后于人。人无完人，总会偶尔落后一回。你看着我，我也曾是豪门贵女，无论相貌、才学，不输任何一个。当时的官家姑娘，你爹不惜得罪达官显贵，也要娶我，可结果呢？当我祖父被贬，母家衰败，他就变了脸，叫我冷落在这深宅大院十几年。
，世事无情。你能依靠的只有你自己，你自己的能力。不顾父亲老落，执意要生下我，是为了什么？不必多说，自己下去领罚。跟着我。到了，什么事嘛，神神秘秘的。等我一下。嗯。不许睁开眼啊！秋池。秋池，你好了没有啊？秋池，秋池，你怎么样了？这也看不见，要不偷偷自己摘下来？哎，我是不是说了不许摘啊？那现在可以了吗我们之间的答案，我我我不说。你要是不说话的话，那就亲一下。啊，不行。什么不行？要么亲一下，要么给答案，必须选一个。那亲一下。等到都城下雪的时候，我就告诉你我的答案。这什么嘛？啊，好。真的？嗯。你中计了！我告诉你啊，都城可是三年没有下过雪了。好啊，小猴子，你敢骗我？怎么样？是什么？嗯，这这是灰尘，不是雪。灰尘。嗯。那这个呢？雪啊，秋池，雪太大了，我们去亭子里面躲雪吧。不是，走，哎，走啊，走啊。
我这一生，竟是为了别人而活。这样的日子，该结束了。下雪喽！对呀、啊，好大的雪啊！我的答案呢？什么答案？你刚刚不是说了吗？下雪的话就给我答案啊！哦，对对对对对，你说你本来想带我赏花，结果却来赏了雪
，左阳，左阳，醒醒，左阳。芝芝，哎，你回来了，我等你好久了，来陪我喝酒。怎么这么高兴啊？很高兴，我今天考得很好，虽然没有用上落秋时准备的砚台。落秋池？嗯，你说的砚台什么意思啊？这，这个不行。我答应洛秋实不能说这件事，所以我不知道。嗯。后来他又主动跟我说了好多在战场上的事，你说他是不是因为喝多了才会跟我说这么多？不过他后来走的时候，又回过头来看了我一眼。你说这眼是什么意思啊？是他有什么话想对我说，还是我又想多了呀？阿俊，阿俊，啊啊，你有在听我说吗？有啊，当然有啦。哎，你脸怎么这么红啊？我我脸红吗？啊，哦，可能是这个房间太热了吧。啊，它它太热了，你不觉得吗？是吗？哦，对了，你方才说什么来着？啊，我说杭教。杭如雪，他七哥，我亲了秋池。什么？太好了！你们在哪？嘘！你们在哪里亲的？亲了多久？怎么亲的？嗯，你是说第一次还是第二次啊？你们，快快快，你快把所有的细节都告诉我。所有的细节、啊，快快，讲不出来。哎，那洛秋池是不是应该去向我人工提亲啊？提亲？啊，这这么快吗？我也不知道呢。阿娟，我真是羡慕你，不光能找到所爱之人，还能跟他两情相悦呢。哎呀，你跟杭教头早晚也会的啦。不过洛秋池对你是真的好，而且他又是真的真的喜欢你，好羡慕你，<笑>太好了，开心开心，低调低调，好的，哎，您说到时候我们成亲的时候会是什么样啊？嗯，一定超好看。<笑>那成亲那天，你跟杭教头也要来，要来要来。<笑>你怎么了？想多了，我我亲他，谁啊？喝水吧
哪一个好呢？就是你啦！干活麻利点，不许偷懒，听见了吗？明白了。哎呀，二姑娘早！早，王伯。今天怎么打扮的这么漂亮啊？嗯，跟平日里有什么不一样吗？有，这个精神饱满，面色红润。是不是昨晚睡得很香？嗯，挺香的。<笑>那王博没什么事儿，我先去输药了。啊，好好，慢走慢走。哎，你们几个抓紧点时间干，听见没有？是。秋池，小猴子，小猴子，看你这么开心，昨晚一定睡得很好吧？嗯，快走吧，不然要迟到了。先等等，忘了带书袋了。就三落四等，那我去拿了。快点儿等你。嗯。王博，二姑娘，你怎么回来了？我书袋忘拿了。啊，就三落四。等我呀。哦。骆公子，王管家，啊，骆梦有一事想请问你一下。公子请讲。您在府上任职多年，有没有见过这个妖配？这是我的妖配，丢了很久了。你从哪里找到的？你的？啊？再问你一遍，这妖配真的是你的？是，是我的。啊？人呢？秋池，秋池，你在做什么呀？你快放手呀，秋池！九年前，在都城外，你是不是追杀过一个小孩？啊，没有，时间太久了，我想不起来了。秋池，秋池，你先放手，有什么事儿我们好好说，行不行？那个杀手是不是你？是我，是我。什么？王博，这这到底怎么回事啊？二姑娘，你别问了，你管他是谁呢？你快让他给我放开！你为什么对一个小孩下此死手呢？说话！我我不说什么，他就永远都不能再说了。秋池。二姑娘，你别，你你别问了，你快救我！就是那个小孩，对吗？我当时只是护卫队里的一个小兵，有一天，上面派人送来一份文书
，说文人公要找人追杀一个独自出城的小孩，我也不知道他是谁，我我我我怕日后有人追责，就保留了这这本文书。我我我错了，我该死，我该死！你在骗人！没有没有，你看，上面还有文人公的签名和私章。秋池。不会信的，对不对？啊，我父亲不是这样的人，你是知道的。这中间肯定是有什么误会。秋池，秋池找什么证据？秋池误以为父亲就是当年追杀他的凶手，但这怎么可能呢？父亲是那么正直善良的一个人，怎么可能去追杀一个十岁的小孩啊？这中间肯定是有什么误会。丫头，你已经长大了，有些事情你也应该知道了。让开！我已经知道，带铜蝉们作弊的人就是你。这要是让殷思成知道，你还能在楚云继续混下去吗？我让你让开！你要是不怕的话，那如果让人知道你与东夷山君的关系……我已经知道了，闯齐霍行、寻妖配的人就是你。为何你会使和东夷山君一样的武器？你是东夷山君的人，还是就是东夷山君本人呢？我再跟你说最后一遍，让开！只要你离开阿娟。我就什么都不会说出去。不可能。
他这么大人呢？陆秋实，你不能走！哎，陆秋实，哎，费眼镜，你也不能走！哎，哎，杭教头，哎，秋池，你别走！我现在都不想看到你。秋。哎，啊！云雀，你怎么在这儿？罗秋池呢？怎么了？出大事了！哎，什么事啊？什么事啊？什么事啊？什么事啊？有什么事儿吗？发生什么了？阿俊，到底出什么事了？为什么秋池会被举报？听说是傅远之告诉思成，说他在考试中作弊。就连，就连我们准备作弊的砚台都被找到了。什么？现在思成已经派人去找他了，你知不知道他在哪儿？我思成来了，我是来了，来了来了。来所有人，都给我好好的听着。在这次考试中，有谁参与了舞弊事件？现在，老老实实的都给我站出来。或者有谁知道其中的真相，也请你自觉地向书院汇报，不然，要是被书院查出来，无论你是谁，一律逐出书院，三年之内不得参加科考。就算洛秋池作弊，他也不可能独自完成。说，还有谁？还有谁？是我。文人俊，我这么说，你是和洛秋池合伙作弊的喽？不是的，此事都是我一个人做的，与洛秋池，与其他人都没有关系。别以为你一替他顶罪了，他就没事了。若是被书院查出来，他照样脱不了干系。不是的，思成，都是我一个人做的。不是的，思成，还有我，我也参与了。你？与他无关，思成博士，你们应该都知道，清河平日里有多胆小，他，他怎么可能有胆子做出这种事情呢？阿娟，阿娟，思成，此事与阿娟毫无关系，就是洛秋池干的。文仁娟，你还有什么话要说？思成。傅同柴与洛秋池向来不和，所以他的话根本不能信。还有，还有，我现在就能证明，一切就是我做的。阿娟，你别这样。好，那你就证明吧。阿娟，这件事情不能让你一个人承担啊。这件事情本就因我而起。若不是我，罗秋池也不会想到作弊。清河，别担心，我们并没有真的作弊，只要向思成说清楚就没事了。我去了。我们就是利用这个小镜子。我们提前在房梁也安好了机关，然后利用每个人这砚台下面的镜子，这样就能反射出我们彼此之间的答案。这么说来，这一切都是你一个人谋划并安排的？是我安排的，但是你胆子也太大了，平日不好好读书，居然还偷机取巧，做出这种事了。我就是怕我的成绩不及格会被逐出书院，这才出此下策。但是思成，在考试前我就意识到了这件事情的严重性，知道这样做是不对的，所以并未把烟台带进来。所以我们并没有真的作弊，还请思成明察。你如何证明自己没有带进去？再者，不管你是否真的参与作弊
，你有此邪念，就是对本书院的最大耻辱。你知道吗？你这个行径是要被逐出书院的。思成，我知道错了，您打我也好，骂我也好，关禁闭也好，但能不能不要把我逐出书院？我保证，我再也不会犯了。现在说什么都晚了，收拾收拾东西，回家去吧。思成。思成，哎，博士，求求你们了。哎，我们也帮不了你了。犯了书院的大忌，不但侮辱圣贤，更是给书院蒙羞。但是学生真心知错，甘愿受罚，还望思成开恩，再给学生一次机会。